ఓం శ్రీ సాయిబాబా జీవిత చరిత్రము యాబది ఒకటవ అధ్యాయము సచరిత్రములోని యాబై రెండు యాబై మూడు అధ్యాయములు ఇందు యాబై ఒకటవ అధ్యాయముగా పరిగణించవలను తుది పలుకు ఇది ఏ చివరి అధ్యాయము ఇందు హేమాడ్ పంతు ఉపసంహార వాక్యములు రాసెను పీటికతో విషయ సూచికనిచ్చినట్లు వాగ్దానము చేశను కాని అది హేమాడ్ పంతు కాగితములలో దొరకలేదు కావున దానిని బాబా యొక్క గొప్ప భక్తుడగు బీవీ దేవ్ కూర్చెను ప్రతి అధ్యాయము ప్రారంభమున దానిలోని అంశములను ఇచ్చుటచే విషయ సూచిక అనవసరము కాబట్టి దీనినే తుది పలుకుగా భావించదము ఈ అధ్యాయమును సవరించుటకు ప్రచురించుటకు పంపుసరికి దేవుగారికి ఇది పూర్తిగా వ్రాసి ఉన్నట్లు కనబడలేదు అచ్చటచ్చట చేతి వ్రాతను పోల్చుకున్నట కూడా కష్టముగా ఉండెను కాని అదంతయు ఉన్నదున్నట్లుగా ప్రచురింపవలసి వచ్చెను అందు చెప్పిన ముఖ్య విషయములను ఈ దిగువన క్లుప్తముగా చెప్పబడినవి సద్గురువు సాయి యొక్క గొప్పదనం శ్రీ సాయి సమర్థునకు శాస్త్రంగ నమస్కారము చేసి వారి ఆశ్రయమును పొందెదము వారు జీవ జంతువుల ఎందును జీవము లేని వస్తువుల ఎందును కూడా వ్యాపించి ఉన్నారు వారు స్తంభము మొదలు పరబ్రహ్మ స్వరూపము వరకు కొండలు ఇండ్లు మేడలు ఆకాశము మొదలుగుగా గలవాని అన్నిటి ఎందు వ్యాపించి ఉన్నారు జీవరాశి అంతటను వ్యాపించి ఉన్నారు భక్తులందరూ వారికి సమానమే వారికి మాన అవమానములు లేవు వారికిష్టమైనవి అయిష్టమైనవి లేవు వారినే జ్ఞప్తిని దుంచుకుని వారి శరను పొందినచో వారు మన కోరికలన్నిటినీ నెరవేర్చి మనము జీవిత పరమావధిని పొందినట్లు చేసేదరు ఈ సంసారమనే మహాసముద్రమును దాటుట మహాకష్టము విషయ సుఖములనేటి కెరటములు దురాలోచనలు అనేటి ఒడ్డును తాకుచూ ధైర్యమను చెట్లను కూడా విరగొట్టుచుండును అహంకారమనే గాలి తీవ్రముగా వీచి మహాసముద్రమును కల్లోలపరుచును కోపము అసూయలను మొసళ్లు నిర్భయముగా సంచరించును అచ్చట నేను నాది అను సుడిగుండములను ఇతర సంశయములను గిర్రున తిరుగుచుండును పరణింద అసూయ ఒరవలేని తనము అను చేపలు అచ్చట ఆడుచుండును ఈ మహాసముద్రము భయంకరమైనప్పటికీ సాయి సద్గురువు దానికి అగస్తుని వంటి వాడు అనగా నాశనము చేయువాడు సాయి భక్తులకు దానివల్ల భయమేమీ ఉండదు ఈ మహాసముద్రమును దాటుటకు మన సద్గురువు నావ వంటి వారు వారు మనలను సురక్షితముగా దాటించదరు ప్రార్థన మనమిప్పుడు సాయిబాబాకు సాష్టాంగ నమస్కారము చేసి వారి పాదములు పట్టుకుని సర్వజనుల కొరకు ఈ క్రింది ప్రార్థనము చేసేదము మా మనస్సు అటు ఇటు సంచారము చేయకుండుగాక నీవు తప్ప మరేమీ కోరకుండుగాక ఈ సచరిత్రము ప్రతి గృహమందు ఉండుగాక దీనిని నిత్య పారాయణము చేసేదముగాక ఎవరైతే దీనిని నిత్య పారాయణము చేసేదరో వారి ఆపదలు తొలగిపోవునుగాక ఫలశ్రుతి ఈ గ్రంథమును పారాయణము చేసినచో కలుగు ఫలితములను గురించి కొంచెము చెప్పుదుము పవిత్ర గోదావరిలో స్నానము చేసి సిరిడి సమాధిని దర్శించి సాయి సచరిత్రము పారాయణము చేయుటకు ప్రారంభింపము నీవట్లు చేసినచో నీకుండు ముప్పేటల కష్టములు తొలగిపోవును శ్రీ సాయి కథలను అలవోకగా విన్నను ఆధ్యాత్మిక జీవితమునందు శ్రద్ధ కలుగును ఇంకను ఈ సచరిత్రను ప్రేమతో పారాయణము చేయుచునచో నీ పాపములన్నీయు నశించును జనన మరణములనే చక్రముల నుండి తప్పించుకొనవలను అన్నచో సాయి కథలను చదువుము వాని నెల్లప్పుడు జ్ఞప్తి ఎందు ఉంచుకొనుము వారి పాదములనే ఆశ్రయింపము వానినే భక్తితో పూజింపుము సాయి కథలనే సముద్రములో మునిగి వానిని ఇతరులకు చెప్పినచో అందు క్రొత్త సంగతులను గ్రహించగలవు వినువారిని పాపముల నుండి రక్షించగలవు శ్రీ సాయి సగుణ స్వరూపమునే ధ్యానించినచో క్రమముగా అది నిష్క్రమించి ఆత్మ సాక్షాత్కారమునకు దారి చూపును ఆత్మ సాక్షాత్కారమును పొందుట బహు కష్టము కాని నీవు సాయి సగుణ స్వరూపము ద్వారా పోయినచో నీ ప్రగతి సులభమగును భక్తుడు వారిని సర్వస్య శరణాగతి వేడినచో అతడు తాను అనున్న దానిని పోగొట్టుకొని నది సముద్రములో కలియునట్లు భగవంతునిలో ఐక్యమగును మూడింటిలో అనగా మూడింటిలో అనగా జాగ్రత్ స్వప్న సుషుప్త అవస్థలలో ఏదైనా ఒక అవస్థలో వారి ఎందు లీనమైనచో సంసార బంధము నుండి తప్పించుకొందువు స్నానము చేసిన పిమ్మట ఎవరు దీనిని భక్తి ప్రేమలతో పూర్తి నమ్మకముతో పారాయణము చేసి వారం రోజులలో ముగింతురో వారి ఆపదలన్నీ నశించగలవు దీనిని పారాయణము చేసి ధనము కోరినచో ధనము పొందవచ్చును వర్తకుల వ్యాపారము అభివృద్ధగును వారి వారి భక్తి నమ్మకములపై ఫలము ఆధారపడి ఉన్నది ఈ రెండును లేనిచో ఎట్టి అనుభవము కలుగదు దీనిని గౌరవముతో పారాయణము చేసినచో శ్రీ సాయి ప్రీతి చెందును 
నీ అజ్ఞానమును పేదరికమును నిర్మూలించి నీకు జ్ఞానము ధనము ఐశ్వర్యమును వసంగును కేంద్రీకరించిన మనస్సుతో ప్రతిరోజు ఒక అధ్యాయమును పారాయణము చేసినచో అది అపరిమిత ఆనందమును కలుగ చేయను ఎవరు హృదయమునందు తమ శ్రేయస్సును కోరెదరో వారు దానిని జాగురుకతతో పారాయణము చేయవలేను అప్పుడప్పుడు శ్రీ సాయిని కృతజ్ఞతతో సంతసముతో జన్మ జన్మల వరకు మదిలో ఉంచుకును ఈ గ్రంథమును గురు పౌర్ణమి నాడు అనగా ఆషాఢ శుద్ధ పౌర్ణమి నాడు గోకులాష్టమి నాడు శ్రీరామనవమి నాడు దసరా నాడు అనగా బాబా పుణ్యతిథి నాడు ఇంటి వద్ద తప్పక పారాయణం చేయవలేను ఈ గ్రంథమును జాగురుకతతో పారాయణం చేసిన ఎడల వారి కోరికలన్నీ నెరవేరును నీ హృదయమునందు శ్రీ సాయి చరణములనే నమ్మిన ఎడల భవసాగరమును సులభముగా దాటగలుగుదు దీనిని పారాయణము చేసిన ఎడల రోగులు ఆరోగ్యవంతులగుదురు పేదవారు ధనవంతులగుదురు అదములు ఐశ్వర్యమును పొందుదురు వారి మనస్సునందు గల ఆలోచనలన్నీ పోయి తుదకు దానికి స్థిరత్వము కలుగును ఓ ప్రియమైన భక్తులారా పాఠకులారా శ్రోతలారా మీకు కూడా మేము నమస్కరించి మీకొక మనవి చేయుచున్నాము ఎవరి కథలను ప్రతిరోజు ప్రతి నెల మీరు పారాయణం చేసితరో వారిని మరో వద్దు ఈ కథలను ఎంత తీవ్రముగా చదివెదరో వినెదరో అంత తీవ్రముగా మీకు ధైర్యము ప్రోత్సాహము సాయిబాబా కలుగజేసి మీచే సేవ చేయించి మీకు ఉపయుక్తముగా ఉండునట్లు చేయును ఈ కార్యమందు రచయితయు చదువరులను సహకరించుకొనవలను వండరులు సహాయము చేసుకుని సుఖపడవలను ప్రసాద యాచనము దీనిని సర్వశక్తిమయుడైన భగవంతుని ప్రార్థనతో ముగించదము ఈ దిగువ కారుణ్యమును చూపుమని వారిని వేడదము దీనిని చదువువారును భక్తులను హృదయపూర్వకమగు సంపూర్ణ భక్తి శ్రీ సాయి పాదములందు పొందెదరుగాక సాయి సగుణ స్వరూపము వారి నేత్రములందు నాటిపోవునుగాక వారు శ్రీ సాయిని సర్వజీవములందు చూచెదరుగాక తదాస్తు ఓం నమో శ్రీ సాయినాదాయ శాంతి 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 శ్రీ సాయి సచ్చరిత్రము సర్వము సంపూర్ణము సర్వం శ్రీ సాయి నాదార్పణమస్తు సాయుధి రక్షా కవచం అదొక యంత్రం రాతి మీద చెక్కినటువంటి యంత్రం చిన్నది మీ పూజా మందిరంలో చక్కగా మీరు పెట్టుకోవచ్చు ప్రతిరోజు అభిషేకాలు చేయాలా పూజలు చేయాలా నైవేద్యాలు పెట్టాలా ఇటువంటి భయాలు ఏం అవసరం లేదు ఎందుకంటే నేను స్వహస్థాలతో దాన్ని పూజించి ఆవాహనం చేసి మీకు పంపడం అనేది జరుగుతుంది కాబట్టి మీ పూజా మందిరంలో పెట్టుకుని చక్కగా దాన్ని మీ గృహంలోకి స్థాపన చేసుకుంటే చాలు ఆ కాస్మిక్ ఎనర్జీ రిసీవర్ అది అద్భుతంగా విశ్వంలో ఉన్న దైవిక శక్తిని స్వీకరిస్తూ ఉంటుంది లాక్కుంటుంది ఆ యంత్రాన్ని స్థాపన చేసుకోవటం వలన దుష్టశక్తులు రావు వాస్తు దోషాలు నా పోతాయి ఇంబ్యాలెన్స్ తీసి బ్యాలెన్స్ చేస్తుంది ఆ ఇంట పంచభూతాలలో ఇంబ్యాలెన్స్ ఉంటే దాన్ని బ్యాలెన్స్ చేస్తుంది అద్భుతమైనటువంటి యంత్రం అది శీఘ్రమే తప్పకుండా ఫలితాలు రావడం ముమ్మాటికి సత్యం అంతటి మహిమాన్వితమైనటువంటిది శ్రీ సాయి దివ్య రక్షా కవచము